ഗഗൻയാൻ ടി വി ഡി വൺ പരീക്ഷണ ദൗത്യം വിജയകരം ഓട്ടോമാറ്റിക് ലോഞ്ച് സീക്വൻസിലെ തകരാറിനെ തുടർന്ന് രണ്ട് തവണ മാറ്റിവെച്ച വിക്ഷേപണമാണ് ലക്ഷ്യം കണ്ടത് പതിനേഴ് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലെത്തിയ ശേഷം ക്യൂ മൊഡ്യൂൾ ക്രൂ മൊഡ്യൂൾ വേർപെട്ട് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി പാരാച്യൂട്ടുകളുടെ സഹായത്തോടെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ വീണു അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിൽ സഞ്ചാരികളെ രക്ഷിക്കാനുള്ള സംവിധാനത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമതയാണ് പരിശോധിച്ചത് നേരത്തെ വിക്ഷേപണത്തിന് അഞ്ചു സെക്കൻഡ് മുൻപ് ലിഫ്റ്റ് ഓഫ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സാങ്കേതിക പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു സർക്കാർ തകരാർ പരിഹരിച്ച ശേഷം പത്തു മണിക്കാണ് വിക്ഷേപണം സാധ്യമായത് The grid fins have been deployed the test vehicle has been jettisoned I'm very happy CJM motor to announce the successful accomplishment of the TV D1 mission <laughs> The purpose of this mission was to demonstrate the crew escape system for the Gaganyaan program through a test vehicle demonstration in which the vehicle has gone up to a uh, Mach number which is a speed of sound slightly above that and initiated a an abort condition for the crew escape system to function uh, it uh, took the crew escape system took the crew module away from the vehicle and uh, subsequent operations of the crew module separation from the crew escape system all the parachutes opening and touched down on in the sea at the required velocity has been കെ പി അഭിലാഷ് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുക അഭിലാഷ് രണ്ട് പരീക്ഷണം രണ്ട് തരത്തിൽ രണ്ട് തവണ മാറ്റിവെച്ചു പരീക്ഷണം വിജയകരമായിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൽ അഭിമാനത്തിലുമാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ വിവരങ്ങൾ രഞ്ജിത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയക്കുന്ന ഗഗനിയാൻ പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിന്റെ വിജയകരമായ പൂർത്തീകരണമാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതായത് ദൗത്യം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പരാജയപ്പെടുകയോ ദൗത്യം ഉപേക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ ഈ സഞ്ചാരികളെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായി തിരികെ എത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടം പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു ഇനി മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ കൂടിയാണ് ശേഷിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളും വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ച ശേഷം ആ മാത്രമായിരിക്കും ഇന്ത്യ മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയക്കുക നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്ന് രാവിലെ എട്ട് മണിക്കായിരുന്നു ദൗത്യത്തിൻ്റെ സമയം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് അത് പിന്നീട് മോശം കാലാവസ്ഥയെ തുടർന്ന് എട്ട് മുപ്പതിലേക്കും എട്ട് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിലേക്കും മാറ്റി ദൗത്യം ആരംഭിച്ച് കൗണ്ട് ഡൗൺ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് മാത്രം ശേഷിക്കെ ആയിരുന്നു ദൗത്യം പിന്നീട് നിർത്തിവെക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് ഈ എൻജിനുകൾ അതായത് ജ്വലന പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷമായിരുന്നു സാങ്കേതികമായി പിഴവ് കണ്ടെത്തിയത് ഇതേ തുടർന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ ദൗത്യം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കുകയാണ് എന്നും പിന്നീട് സമയം അറിയിക്കാം എന്നും വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഈ സാങ്കേതിക പിഴവുകൾ പരിഹരിക്കാൻ ഇന്ത്യയുടെ ശാസ്ത്ര സംഘത്തിന് സാധിച്ചു അങ്ങനെ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് തന്നെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിലെ ഒന്നാം നമ്പർ വിക്ഷേപണ തറയിൽ നിന്ന് റോക്കറ്റ് കുതിച്ചുയർന്നു അറുപത് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ഈ പേടകത്തെ അതായത് ക്രൂ മൊഡ്യൂളിനെ പതിന പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഈ റോക്കറ്റിന് സാധിച്ചു അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കൂടി സഞ്ചരിച്ച ശേഷം പതിനേഴ് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പേടകം കടലിലേക്ക് പതിച്ചത് ഈ കടലിലേക്ക് പതിക്കുന്ന സാഹചര്യം എന്നത് കൃത്രിമമായി ഐ എസ് ആർ ഒ സൃഷ്ടിച്ച് എടുത്തതാണ് ആ പതിനേഴ് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ദൗത്യം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതായി കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുകയും അതിനുശേഷം പാരച്ചൂട്ടുകളുടെ സഹായത്തോടെ പേടകം താഴേക്ക് പതിക്കുകയും ചെയ്തു സമുദ്രോപരിതലത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ മാത്രം ശേഷിക്കെ മറ്റു മൂന്ന് പാരച്ചൂട്ടുകൾ കൂടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായി പേടകം സമുദ്രത്തിൽ ഇറക്കിയത് ഈ സമയത്ത് നാവികസേന അംഗങ്ങൾ അവിടെ കാത്തുനിന്നിരുന്നു അതായത് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്ന് പത്ത് കിലോമീറ്റർ ദൂരെ മാറി ആണ് കടലിൽ പേടകം വിജയകരമായി സുരക്ഷിതമായി പതിച്ചത്